Hi, good evening. Hello, Sao, Rafa, Rosalba, Reina. Hello, how are you? Hi, good night, teacher. Good evening. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hello. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo ha estado el día? Nice. Mal. Nice, nice. Ah, yo la escuché mal. Ok, perfect, nice. <ríe> All right. ¿Qué está lloviendo por ahí, Reina? Bastante. Ah, sí, se la sí. Se, sí, se escucha ahí en el fondo. Sí. Ajá. Estaba pensando en recibir la clase por esa huella, pero igual dije, me voy a ingresar. Sí, por lo menos puede estar escuchando y, y ahí voy a estar pendiente eh, de no hacerla participar mucho. Para, para... Ok, sí, porque se oye bastante interferencia. Sí, 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 se está escuchando. Ok, pero ya. Yeah. I'm glad that you're here. Thank you so much. Let's see. Uh, vamos a ver. Eh, se están conectando Patricia. Tengo Ernesto. Hi, Emma. And we have yeah. eh, Mario also over there. All right. Thank you so much, guys. Eh, muchas gracias por conectarse y por hacer el tiempo eh, de estar acá. Okay. Eh, vamos a iniciar. Bueno, antes que todo quiero preguntarles, ¿cómo van con la plataforma? Eh, voy por el 2.9. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. ¿Y los demás qué tal? Yo la, eh, hoy iba a empezar el 3.0, pero mejor decidí ver la clase primero. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Uh -huh. No problem. Uh -huh. ¿Los demás qué tal? Eh, por el 3. Por el 3 también. Igual, ok. Empezar el 3, ah, ok. Perfecto, Mario. Thank you. Eh, igual Rafael. por el 3.10. Ah, perfecto. Excelente. ¿Qué tal, Rafa? Por ahí vi que levantó la mano. Bueno. All right. Eh, ah, está conectando el audio. Ok, perfecto. All right. Así que, thank you so much, everybody. Eh, vamos a iniciar con un pequeño repaso mientras sus compañeros se terminan de conectar. Ok. Y pues usted no estuvo ayer, pues va a poder ver un poco de lo que estuvimos haciendo eh, el día de ayer. Ok. Así que vamos a iniciar. Vamos a ver. Déjenme nada más. Veo acá. Ok. All right. Ok. Eh, yesterday we were learning about imperatives. Ok. Eh, decíamos que imperatives son como instrucciones o órdenes que nosotros damos. Pero de manera amable, obviamente. ¿Verdad? Para eh, dar recomendaciones. También les mencionaba que eso es bastante común a la hora de eh, a la hora de una clase presencial. Nosotros eh, decimos stand up, sit down, open your book, etc. Okay? Entonces eh, lo estábamos aplicando, pero a medications. Okay? Eh, el día de ayer estuvimos medio repasando un poco lo que era eh, medications. And then estuvimos viendo cómo eh, una doctora. Eh, le recomendaba a una chica qué medicamentos tomar para eh, la enfermedad que, o eh, los síntomas que la chica tenía. Entonces, acá sacábamos algunas eh, frases como see a doctor, take an aspirin, call your dentist, eh, take cough syrup, ¿ok? Entonces, el, todo está acá, acá que, que eh, vinculemos el verbo con, con el complemento que podemos utilizar, ¿ok? Entonces, eh, ahí podemos eh, encontrar varias frases, ¿ok? Como take a pill, take vitamins, do exercise, etc. ¿Ok? Uh, también hablábamos de las que son negativas. A las que son negativas únicamente les ponemos don't. Y luego lo demás sigue así como estaba anteriormente. Eh, mencionábamos que en este caso no ponemos ningún sujeto, ya que esa es la estructura correcta de cómo se tiene que decir. Do exercise. Don't eh, drink Coca-Cola, don't drink, eh, don't drink beer, don't eat candy, eh, don't eat too much, etc. Okay? Don't eat salt, 
etc. Luego eh, yo les daba acá un, un, eh, un síntoma, I have a headache, y ahí me dieron un, un par de recomendaciones. Por ejemplo, take a pill, sleep, take a shower, eh, don't drink tea, eh, don't work too hard, don't drink alcohol, don't smoke, don't listen to music too loud, take an aspirin, don't eat fast food. Okay, entonces estamos aplicando lo que estábamos viendo anteriormente, únicamente que eh, ya uh, no, no son prescripciones en sí, pero son recomendaciones de qué hacer en esos casos. Luego trabajamos un poco en, en grupos. Ya en grupo cada quien decía una, un symptom. Por ejemplo, I have a stomach ache, I have a, a backache. Y luego entre todos estamos dando recomendaciones usando las medications. Okay? Eso es lo que hicimos el día de ayer. El día de ahora vamos a iniciar con la section number three. Okay? Eh, el día de ayer terminamos la section number two. Así que vamos a iniciar y vamos a empezar aprendiendo un poco de vocabulary. Okay, so in this unit, we're going to learn uh, how to give directions. Okay, vamos a aprender cómo dar direcciones. Lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Y para eso es necesario que nosotros eh, sepamos identificar estos lugares. Okay, por ejemplo, eh, aquí tengo Walmart, pero en realidad el, el lugar es un supermarket. Okay, supermarket. O también se le puede llamar grocery store. Okay. Grocery store. Déjenme escribirlo por acá. Ok. Grocery store. Ese es otro lugar, ese es otro nombre que se le puede conocer al supermarket en este caso. Ok. Luego tenemos school. Ok. School. Library. Library. Las cuales no hay muchas acá en El Salvador. Creo que son bien escasas. Library. Museum. Museum, church, okay, church, bank, bank, post office, post office, hotel, hotel. En este caso la letra H lo vamos a pronunciar como una letra J, okay, hotel. Es igual que hospital, ¿ok? Tenemos otra palabra que es muy similar. Hospital. Eh, cinema. Cinema. Otra palabra que tenemos para cinema sería eh, movie theater. Theater. Ok. Uh -huh. Movie theater es otro nombre con el que le podemos conocer a cinema. Luego tengo a restaurant. Restaurant. Eh, luego acá tengo una drugstore. Eh, drugstore. Otro nombre que se le puede conocer a drugstore sería pharmacy. Okay. Creo que ese es el nombre más común, el que podemos eh, identificar de acuerdo a nuestro eh, nombre en español, que sería farmacia. Okay. Pharmacy or drugstore. Okay, drugstore. Then I have a park. Park. Tengo un car park. Car park. Y luego tengo a gas station. Gas station. Ahora, acá tengo Simán, okay? Eh, pero Simán no es un supermarket. En este caso, eh, a Simán lo vamos a llamar Department Store. ¿Ok? Department Store. ¿Por qué? Porque eh, la tienda está eh, separada por departamentos, que para niños, caballeros, electrodomésticos, señoritas, ¿ok? Etcétera. ¿Ok? Entonces, es por eso que se le llama Department Store. ¿Ok? Department Store. Entonces... Estos son algunos de los lugares más comunes que nosotros tenemos en, 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 en una ciudad. All right. Entonces, ahora tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, ¿qué son las cosas más comunes que nosotros hacemos en el supermarket? Para esto necesito que me digan algunas oraciones usando I can o you can. Okay? Por ejemplo, 
Um, I can buy groceries in the supermarket. Okay. Puedo comprar eh, productos de primera necesidad. Groceries. Okay. Groceries. I can buy groceries or you can buy groceries. También eh, you can pay the bills. Pueden pagar facturas. Okay. You can pay the bills in the supermarket. Or you can buy medicine. Okay. You can buy medicine in the supermarket. ¿Qué otras cosas puedo hacer en el supermarket? Tratemos de usar la oración completa. I can o you can. ¿Ok? ¿Algún voluntario por acá? ¿Qué podemos hacer en el supermarket? Uh -huh. Voy a activar su micrófono porque ahorita los he silenciado todos. Ajá. Can, I can. Ay, perdón. You can buy fruit. Ah, you can buy fruit. Excelente, Rosalba. Ok. Reina, dígame. I can buy meat. meat. I can buy meat. Excellent. Uh -huh. Another participation. I can buy ice cream. I can buy ice cream. Uh -huh. Nice. I can buy ice cream. Uh -huh. I can buy vegetables. I can buy vegetables. Excellent. Uh -huh. Another one. I can yeah. buy cereal. Ah, I can buy cereal. Perfect. Uh -huh. I can buy eggs. I can buy eggs. Uh -huh. I can buy eggs. Uh -huh. One more. Una más. I can buy shangar o como cambio de, 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 de remesa. ¿sí? Ah. Uh -huh. Shangar. Uh, para ponerlo más fácil, puedo ponerlo I can get money from the USA. No. Uh -huh. I can get money from the USA. Puedo recibir dinero de los Estados Unidos. Okay. I can get money from the USA. Uh -huh. All right, perfect. Eh, bueno, acá tenemos market, supermarket. Eh, lo contrario al supermercado sería el mercado, ¿verdad? Entonces, en ese caso podemos llamarle market o también algunas personas lo conocen como marketplace. Okay. La frase completa, marketplace. Okay. Entonces, ahí totalmente lo contrario, casi que podemos comprar lo, lo mismo, solo que es más cómodo, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Eh, what can I do in a restaurant? Dígame. What can I do in a restaurant? Uh -huh. What can I do in a restaurant? I can, I can buy I can eat Italian my food. Ok, dígame Mario, disculpe. Dígame Mario Granados, no le escuché bien lo que me dijo. I can buy Italian food. Ah, I can buy Italian food. Ajá, alguien más, creo que Sau dijo algo, no, no le escuché bien. O Víctor, ¿quién fue? I can buy my, my breakfast. Ah, I can buy my, my breakfast. Excellent. Ajá, another person. I can buy chicken. I can buy chicken. Uh-huh. Nice. I can buy fish. 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 I can buy fish. Uh-huh. I can buy fish. Mm -hmm. I can I can buy, buy salad. I can buy a salad. Excellent. Okay. Perfect. Nice job. Let's see. Uh, what can I do in a pharmacy? Uh -huh. I can buy pills. I can buy pills. Excellent. Uh -huh. What else can I do in a pharmacy or in a drugstore? Uh -huh. I can buy aspirin. I can buy aspirins. Excellent. Uh -huh. I can buy alcohol. I can buy alcohol, really. Ah, the, sorry. <laughs> the good alcohol, right? <laughs> I thought it was beer. <laughs> okay, cerveza no venden ahí, o sí? ¿Alguien ha comprado alguna vez? <laughs> no. <laughs> okay, nice. Okay, the good can alcohol. I can buy muscle cream. Ah, okay, I can buy muscle cream. Excellent. Uh -huh. Okay, perfect. Let's see. What can I do in the park, people? In the park. 
I take exercise. Ah, I do exercise. Perfect. Uh -huh. I can play soccer. I can play soccer. Excellent. I can run. I can run. Uh -huh. I can walk. I can walk. Uh -huh. Nice job. <clears throat> One more, one person more. I can play football. And I can play football, excellent, okay? Nice job. So, these places uh, nos van a ayudar a poder hacer la primer sección de la plataforma, okay? Eh, porque acá nada más es más que todo cuestión de, de identificar los lugares y saber lo que podemos hacer en cada uno de ellos. Right. Así que déjenme mostrarles en la plataforma eh, la primera sección que podremos hacer eh, tomando en cuenta esta información que acabamos de aprender. Okay. Dice, listen to Anderson's family conversations eh, to answer the questions. Vamos a escuchar la, las conversaciones de la familia de Anderson para que podamos eh, responder a las preguntas. Okay. Entonces acá está el audio, usted lo reproduce. Y se pone a ver cada una de las conversaciones. Por ejemplo, where is Jean going to buy the swimsuit that she needs? ¿Dónde va a comprar Jean eh, el traje de baño que ella necesita? Entonces, depende de lo que el audio nos diga. Ahí seleccionamos ya sea the supermarket, at the department store, or at the beach. Okay? Depende de lo que, lo que diga el audio. Y así seguimos con las demás. Por ejemplo, what does mom need from the supermarket? ¿Qué es lo que necesita mamá del supermercado? Groceries, cloths, or cookies for dessert. Okay? Ahí, puede, ahí, ten, ahí tendríamos que eh, seleccionar la mejor. What does dad need from the dark drugstore? ¿Qué necesita el papá de la farmacia? Eh, a swimsuit, un traje de baño. <laughs> cookies or aspirin. Okay? Ahí es como que algo obvio ahí qué es lo que va a necesitar. Pero aún así tenemos que escuchar, right? Entonces nada más tenemos cuatro preguntas y seleccionamos eh, la correcta de acuerdo al audio, right? Entonces eso sería para la 3.2. Eh, en, en esa sección, en esa sección vamos a, a tener la oportunidad de hacer tres ejercicios en la 3.2, 3.7 and 3.10, ¿ok? En eso estaríamos trabajando en esta sección number three. All right. Vamos a ver, vamos a regresar. All right. Uh, in this uh, section, we are going to learn how to give directions. Vamos a aprender cómo dar indicaciones. Okay. Um, there are two ways. There are two ways. Tenemos dos, dos maneras de hacerlo. An easy one and uh, the other one that is more common in the United States. La que más usamos nosotros y la que es más común en Estados Unidos. Y vamos a aprender ambas, ¿ok? Así que vamos a ver esa pequeña conversación y ustedes me van a ayudar eh, a practicarla. Vamos a ver. Eh, escúchenme a mí primero y luego si tienen alguna pregunta, me dicen de alguna palabra que no sepan, ¿ok? Let's see. Excuse me. Uh, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Um, where is Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. Yeah, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. So, alguna, alguna palabra acá que no reconozcan. Que les parezca un poco extraña. Que no la habían visto antes. Que no saben el significado. Uh -huh. Creo que la mayoría son bastante comunes. Eh, vamos a ver, en el caso de restroom, ajá, dígame. Uh, restroom. Ah, ok. Uh -huh. Restroom, en, en este caso, eh, es un sinónimo de bathroom, ok. Bathroom. 
Ah, bathroom. Uh -huh. Sería public restroom o public bathroom. Uh -huh. Tenemos también esa palabra restroom para, para referirnos al baño. Eh, puede estar de dos maneras. Puede estar unido o puede estar separado, así como este caso. Pero en el caso de bathroom, sí tiene que estar junto. Okay? Pero en este caso, restroom sí puede estar separado. Uh -huh. Teacher. Dígame. The corner of main. Ajá, uh -huh. the corner of. En el caso de Maine, eh, es el nombre de la calle. También First Avenue es el nombre de la calle. Eh, corner of, ya lo vamos a ver, ¿ok? Ya lo vamos a ver y ahí se lo voy a explicar de mejor manera. Um, ¿alguna, otra, ¿Alguna otra palabra? Creo que probablemente, quiero ver. Across from probablemente también sea eh, nueva para ustedes. Pero ya lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Sí, creo que la mayoría eh, probablemente ya los han visto antes. ¿Okay? A lot. Eh, thanks a lot. Muchas gracias. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Thanks a lot. Uh -huh. Thanks a lot. Puedes decir solo thanks, que sería gracias. But thanks a lot ya son muchas gracias. Uh -huh. okay. Around. Around. Eh, quiero ver, quiero ver. Aquí, okay. around here. En ese caso, around here sería como por aquí. Uh -huh. Por aquí. Around here, mm -hmm. around here. All right, vamos, me voy a escuchar una vez más eh, diciendo la conversation y luego le voy a pedir a uno de ustedes que me ayuden a leer. Vamos a ver. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where? On Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, let's see. Um, Victor. Usted va a ser eh, the man and Abigail, you're going to be the woman. Okay. 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 Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Well, there are restaurants in the department store in Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and uh, First Avenue. On the cor on the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, perfect. Nice job. Thank you so much. Let's see. Now I'm going to have um, Carlos. You're going to be the man. And Laura, you're going to be the woman. Carlos Pineda. Okay. Mm -hmm. Excuse me. Can you help me? It's there, a public restroom around here. A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on May Street. Where? On my street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it is across from the park. You can miss it. 
Thank you a lot. Mm -hmm. Thank you. Okay. Thanks a lot. Excellent. And the last ones. Let's see. Ernesto Mahano, you are going to be the man. And Carmen Irene, you are going to be the woman. Okay. Hello. Mm -hmm. uh, excuse me. Can you help me? Is there a, a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a rest a restroom. Well, there is a restroom in the department store on May Street. Where on May Street? It's on the corner of May and First Avenue. Mm -hmm. On the corner of Mr. Carlos? Uh, mm -hmm. On the corner of my and first? Yes, it's across from the park. You can, you can miss it. Mm -hmm. Thanks a lot. Ten, hello. Eh, que no escucho este ahí, parte casi de todo, no, no le escuchaba cuando, más que todo escuchaba cuando lo in, ella iniciaba, pero no, digamos, lo demás, por eso me quedaba. Ah, ah, ok, no problem. Yeah, don't worry. Ok, thank you so much. All right, thank you so much, everybody. Now, uh, we're going to move on to prepositions of place, ok? Eh, si se fijan, en este caso tenemos varias prepositions. Probablemente ustedes ya sepan algunas como in, next to, between, ok. Creo que esas son bastante comunes en inglés. Eh, vamos a aprender otras que tienen que ver con eh, prepositions of place eh, in a city, ok. Para hacer referencia a lugares en la ciudad. Así que en este caso tengo un pequeño mapa en el que estoy incluyendo otros lugares. Por ejemplo, nail salon, hair salon parking lot, movie theater, train station, bookstore, gym, eh, let's see, yeah. Mm -hmm. Those are, they, they may be new, okay? And we're going to practice this topic with this vocabulary. Vamos a utilizar esas palabras que están acá, eh, que serían eh, las prepositions, okay? Entonces les voy a dar varios ejemplos eh, de cómo se usan, all right? Let's see the first one, on. I am going to use on for the name of the street, okay? For example, um, the train station is on 2nd Avenue, okay? Está en esa calle, entonces menciono on y luego el nombre de la calle, 2nd Avenue. Um, the gym is on Jasmine Street, ok, on Jasmine Street, ok, entonces eso es para hacer referencia al nombre de la calle, so, por ejemplo, UCA is on eh, Proceres Street, right, es Proceres o Los Héroes, siempre me confundo con esos dos, Proceres, a ah, Proceres, ok, so UCA is on Proceres Street, en Metrocentro, is on eh, Los Héroes Street, ¿ok? Ahí entonces ahí nos hacemos referencia a la calle porque sabemos que es, es bastante común y bastante famoso, ¿ok? Pero aún así, eh, si decimos que está sobre esa calle, la calle es súper extensa, entonces podemos ser un poco más específicos. Vamos a ver los demás. Across from, ¿ok? Across from. In this case, uh, it means that it is at the other side of the street, ¿ok? at the other side of the street. For example, um, the parking lot, okay, the parking lot is across from the movie theater, okay? Me tengo que pasar la calle para llegar a movie theater. Entonces, the parking lot is across from the movie theater, okay? 
across from. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el siguiente? Que se, bueno, voy a, voy a omitir next to por ahorita solo para que vean la diferencia. In front of, ¿ok? Como mencionaba, across from significa que tengo que pasarme la calle. All right? Across from. In the case of in front of, es que está frente a un establecimiento. Por ejemplo, bus stop. The bus stop is in front of the movie theater. ¿Ok? Es como acá en El Salvador, casi siempre las paradas de bus están frente a un establecimiento. Entonces, en ese caso sí podemos decir in front of. Ahora, si la parada de bus está al otro lado de la calle de ese establecimiento, tendría que ser across from. ¿Ok? Across from. Another example. Tengo ATM. ATM es cajero automático. ¿Ok? En la calle usted se, seguido puede ver que cerca donde hay bancos, si tienen como cajero ahí para que como que es de autoservicio, eh, casi siempre dice ATM porque es como la, la, es como la señal universal de que eso es un, es un cajero automático. Okay? ATM. Entonces, uh, the ATM is in front of the supermarket. Okay? In front of the supermarket. Puede ser que esté adentro, pero en ese caso veo que está casi como que saliendo de la calle. Okay? O saliendo de la cuadra, igual que el basta. Okay? Entonces, en este caso sería in front of. All right. ¿Alguna duda entre across from e in front of? Uh -huh. a, uh, across from es como pasando la calle, dijo, ¿verdad? Uh -huh. es, es, está enfrente, pero tengo que pasarme la calle. Uh -huh. okay. uh -huh. In front of es mm, solo enfrente. Solo enfrente, así como una parada de bus que está cabal, digamos... Por ejemplo, ahí en, en, en San Salvador eh, hay una parada de bus enfrente de un eh, Mr. Donut, de la campana, creo que lo se llama, ¿verdad? Entonces, Cabal está enfrente, no tiene, o sea, hay otro que se pasa a la calle, pero dependiendo de qué bus va a agarrar, está enfrente. Uh -huh. Ajá, está okay. enfrente. Uh -huh. All right, let's see. Next to, ¿ok? Creo que eso es más común. Next to, por ejemplo, um, the hair salon is next to the nail salon. Ok, están a la par. Ok, next to the nail salon and uh, the hair salon is next to the nail salon. Ok, also the bank is, sorry, the gym is next to the supermarket. Ok, the gym is next to the supermarket. Um, behind, ok, behind, ahí sería eh, atrás. Ok, atrás de, for example, Uh, the parking lot is, bueno, depende de la perspectiva, podría estar behind the hair salon, ¿ok? O the bank is behind the gym, ¿ok? The bank, the bank is behind the gym, ¿ok? Depende de la perspectiva. Entonces, eso también es otra eh, muy común para hacer esa referencia a un lugar, que sería eh, tras, eh, detrás o atrás de, ¿ok? Eh, luego tenemos between, que sería entre. En este caso es necesario que mencionemos dos lugares. For example, the bank is between the supermarket and the gas station. ¿Ok? Between. Ahí sería la pronunciación. Between. ¿Ok? Between. Then we have una que teníamos ahí en la, en la conversación. On the corner of. ¿Ok? On the corner of. Eso significa en la esquina de lo especial. Ok, eh, como les mencionaba. Eh, lo, lo importante de esta preposición es que on the corner of, luego de of, tengo que mencionar las dos calles que, que conectan de ese lugar. Ok, por ejemplo, the hair salon. Veo que está en la esquina. Ok, entonces por eso se llama on the corner of. Ok, en la esquina. Sin embargo, para hacer más referencia o para hacerlo más exacto, porque hay bastantes esquinas, ok, está aquí, está, este, 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 hay bastantes esquinas. Pero para hacerlo más exacto, tengo que decir el nombre de las dos calles. Entonces, eh, the hair salon is on the corner of Third Avenue and Florence Street. Ok, on the corner of Third Avenue and Florence Street. Ok. Lo mismo pasaría con gas station, ¿ok? Está en la esquina, pero ¿en la esquina de qué? ¿Ok? 
Ah, on the corner of San, Be San Bernardino Avenue and Second Avenue. Okay. Entonces ahí ya nos da un indicador, un mejor indicador de cómo, de cómo ubicarnos. Okay. Ahora yo también puedo decir the gas station is next to the bank. No hay problema. Okay. Pero si quiero utilizar on the corner of, tengo que mencionar las dos calles que se interceptan para ese lugar. Okay. On the corner of. And finally, tengo in the middle of the block. In the middle of the block. En este caso, block significa cuadra. Okay? Cuadra. So you can say uh, in two blocks, en dos cuadras, in one block, in five blocks. Okay? Entonces, esa palabra es bastante común en inglés. Okay? Block, que sería la cuadra. Eh, por ejemplo, eh, the bank is in the middle of the block. Ok, está en la mitad de esta cuadra. Ok, in the middle of the block. Ahora, a los salvadoreños, uno casi siempre toma referencia como, por ejemplo, next to, across from, ok. Pero creo que la más común es decir cerca, ok, que está cerca de tal lugar. Entonces, para decir cerca tenemos dos opciones, ok. Puedo decir close to y puedo decir el lugar, ok. Por ejemplo, voy a poner the park, ok. Eh, close to the park, ok, cerca del parque. O también puedo decir near, ok, near, near the park. ¿Cuál es la diferencia? El significado es lo mismo, cerca, ok. La única diferencia es que para close tengo que usar to, ok. Close to the park, close to the gym, close to the bank. En el caso de near, eh, solo puedo utilizarlo así nomás. Near the bank, eh, near the park, near the, near the train station, okay, etc. And around the corner significa la vuelta de la esquina. Okay? Around the corner. Por ejemplo, si yo estoy por acá y me dice, o me preguntan, where is the nail salon? Ah, it's around the corner. Okay? Entonces llevo a la esquina, doy la vuelta. Ah, por aquí está entonces. Okay? It's around the corner. Okay? It's around the corner. Está al, al, a la vuelta de la esquina. Ok. Around the corner. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Del significado de alguna de estas. Vamos a hacer una práctica ahorita de, de, de cómo ubicar algunos lugares. Ok. Para que los podamos utilizar. Así que los voy a repetir una, una última vez. La pronunciation. So we have on. Across from, next to, in front of, behind, between, on the corner of, in the middle of the block, close to, near, Around the corner. Around the corner. Ok. All right. Vamos a hacer una pequeña práctica ahorita. Acá tengo otro mapa. Tengo los nombres de los lugares. Y les voy a preguntar a ustedes eh, que me digan la ubicación. Ok. Aquí dice usted está aquí. No le pongamos atención a esto. Ok. Porque esa ya sería la segunda manera que vamos a aprender de cómo dar las directions. Ahorita nada más quiero que me dé un punto de referencia. Okay? Next to, between, across from, in front of, behind, uh, on the corner of. Okay? Así que observe detenidamente los diferentes lugares y usted me va a decir la oración completa. Okay? It is, y luego me dice dónde. Okay? It is next to the car, I mean, next to the bus stop, next to the park, etc. Okay? Vamos a ver. I'm going to choose de las personas que no me han participado. Let's see. Um, Emma. Vamos a ver, Emma. Uh, where is the Chinese restaurant? The Chinese. Voy a buscar. Uh, -huh. Ah, okay. Uh -huh. uh, it is the Chai restaurant. And... Next to the bank. 
next to the bank, ok. Mm, pero me podría dar otra referencia porque aquí tengo otro banco, mire. Uh, in front of the grocery store. <laughs> ah, ok. In front of or across from? In, in, front of, in front of the grocery store. Ah, ok. Acordémonos que como en ese caso eh, me tendría que pasar la calle, sería across from. Uh -huh. Across from. Uh -huh. Across from. Okay. Excellent. Thank you, Emma. Let's see. Um, Samuel, let's see. Where is the swimming pool? Where is the swimming pool? Mm -hmm. Okay. Uh, the swimming pool. It is, it is a crop, a crop mm -hmm. for mm -hmm. Italian restaurant. It's across from the Italian restaurant. Híjole, pero eso está más lejos. Uh -huh. no, no, o sea, del otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería, it is, it is a crop for park. park. Uh -huh. It is across from the park. Okay, excellent. Uh -huh. It is across from the park. Thank you. Thanks. Let's see, Rosalba. Where is the movie theater? Movie? The movie uh, theater. Uh -huh. uh, it is the movie theater um, across from New Stamp. Ah, okay, the, the movie theater is across from the, movie, the new stand. Okay. New stand. Uh-huh, perfect, uh, excellent. Okay. Thank you, uh -huh. thank you. También se puede decir en este caso, next behind. To. Ah, ajá, uh -huh. next to. Uh -huh. Next to, next to parking. Ajá, uh -huh. next Below. to the parking lot. O también behind the grocery store. Uh -huh. Behind the Atrás. grocery store. Ajá, uh -huh. exactly. Okay. Uh -huh. Ahí tenemos varios puntos de referencia. Thank you so, uh, thank you so much. Uh, let's see, um, Boris. Boris, where is the, the mailbox? Where is the mailbox? Uh, tum, 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 tum. The, the mailbox uh, is on Sprint Avenue. Uh, the mailbox is on Main Street Avenue. Sorry, Main Street. Main Street Avenue. Ajá, solo sería Main Street, pero, pero Main Street cubre todo esto. ¿Algún otro punto de referencia que me pueda dar? Next to post office. Ah, next to the post office. Ok, perfect. Uh -huh. Next to the post office. Ok, excellent. Thank you. Um, let's see. I'm going to have now eh, Reina. Vamos a ver Reina está rapidito. Um, where is the bus stop? Where is the bus stop? Um, bus star. Um, it is um, um bus star. The bus stop. Uh huh. Está aquí arribita, ¿eh? Next to the Chinese restaurant. Mm -hmm. no, no, es, no, es el bus stop, ajá, que sería la parada de bus, ajá. Ah, bus stop, uh -huh. ok. Entonces, it is across from uh, the bookstore. Ok, perfect. It's across from the bookstore, ajá, uh -huh. the bookstore. Or I can say it is next to the park, ok. It is next to the park. Excellent. Um, let's see. Uh, Edgar. Edgar Franco, where is the music store? Music store. Um, it is Queen Paypon New Style. Okay, it is uh, between the payphone and the newsstand. Mm -hmm. Yes. 
Uh -huh. Between, perfect, okay, between the payphone and the newsstand. Thank you. Um, mm -hmm. Let's see, uh, Laura, where is the Italian restaurant? Italian restaurant is on the corner. Mm -hmm. On the corner. Uh -huh. Or uh -huh. cuál, next cuál a corner. I don't know. Main Street. Okay. No. En, en ese caso, si vamos a usar on the corner of, tenemos que decir las dos calles que interceptan. Uh -huh. Okay. Uh -huh. uh, on the corner of Main Street, Street, uh -huh. and Davis Street. Perfect. Uh -huh. Perfect. The Italian restaurant is on the corner of Main Street, que sería esta, and Davis Street. Entonces, las calles que, o mejor dicho, eh, la esquina que se intercepta entre esas dos sería esta. Okay. También me dijo next to algo más por ahí. Entonces, eso es incluso más Eh, más específico, right? Teacher, okay. y se puede, yeah. se puede ocupar around the corner aquí en Italian restaurant. Uh, around the corner, eso depende de donde esté. Por ejemplo, si estoy por aquí en, en frente de post office, sí podría decir it's around the corner, ok, que está a la vuelta de la esquina, ok. okay. Pero todo depende en el lugar donde, donde yo esté. Ahora, mm -hmm. si, si solo veo el mapa y, y me dice around the corner, ahí sí está difícil porque hay varias esquinas y, y no sé en cuál cruzar. Entonces, sí se puede utilizar, pero todo depende del lugar de en, don, en donde Siempre esté. Siempre sería así como el on, of, on the corner of. Ah, sería... exacto. Ajá. Eh, creo que es más exacto decirlo en on the corner of. Ajá. Ahora, si tomamos de referencia este puntito que está aquí que dice you are here, eh, si me dice where is the movie theater, por ejemplo. Ah, it's around the corner, ok. Entonces ya me vengo para acá, porque está a la vuelta de la esquina, ok. Y para ser más específico, podría decir, it's around the corner on Davis Street. Uh -huh. En la calle Davis, que sería esta, si no me voy para arriba, ok. Entonces no sé si en la esquina de arriba o abajo, pero si ya me dice la calle, ya es, es, okay. es, es más específico. Uh -huh. Let's see, um, Carmen Irene. Um, where is the bank? The bank is next to payphone. Next to the payphone. Next to the payphone. Excellent. Okay. Next to the payphone. Hay dos, pero usted me dijo eso, así que está bien. Okay. Perfect. Let's see. Saul, where is the grocery store? The grocery store. Eh, las dos. El que quiera. Vale, entonces sería... It's, it is behind uh -huh. swimming pool. Ah, perfect. Ajá, uh -huh. it is behind the swimming pool. Ajá, uh -huh. puede ser también in the middle of the block. Ah, in the middle of the block. Ajá, uh -huh. pero me tiene que decir on... Y me dice la calle. Uh -huh. uh, on Davis Street. Ah, perfect. Ok, it's in the middle of the block on, main, on, on Davis Street. Ajá, uh -huh. perfect. Uh -huh. Perfect. Thank you so much. Let's see. Um, quiero ver qué me falta por acá. Victor. Ya le pregunté, Victor. No, Beta. El, el diálogo anterior nada más. Ah, va. Va, pero vamos a ver. Quiero ver. Eh, where is the travel? No. Where is the bookstore? Dígame. Uh, the bookstore um, next to Chinese restaurant. Uh -huh. Perfect. Okay. The bookstore is next to the Chinese restaurant. Perfect. Thank you. Let's see. Patricia. Um, uh, where is the payphone? Mm -hmm. Patricia, are you there? Ok, ahora tal vez si sí lo podemos escuchar, Patricia. Uh -huh. Hello. Hello, yes. Where is the payphone? Uh 
paper. Mm -hmm. uh, the paper is between music store and the bank. Excellent, okay. The payphone is between the music store and the bank, okay. Nice job. Let's see, Mario. Creo que usted no le preguntado, ¿verdad, Mario? O si le pregunté. No. No, okay. Uh, where is the... Where is the park? What is what? Where is the park? The park. Uh -huh. Oh. Uh, the park is in, on the corner of Main Street in Maple Street. Okay, yeah, sounds good. Uh -huh. On the corner of Main Street and Maple Street. Excellent. Okay, and the last one, let's see, Carlos, Carlos Pineda. Where is the, where is the travel agent? Okay, okay, lo voy a buscar. Mm -hmm. Repeat, please. Where is the travel agent? Travel agent. Travel agent next Italian restaurant. Okay, the travel agent is next to the Italian restaurant. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right. So uh, that's how we give directions. Okay. Así es como, esa es una de las maneras en la que podemos dar direcciones. Okay. Basándonos en la ubicación del lugar. Ya sea next to, in front of, behind, across from. Okay. Eh, el día de mañana vamos a ver eh, cómo hacerlo con otro tipo de oraciones. Pero déjeme mostrarle que a partir de también esta pequeña clase. Eh, podemos realizar la siguiente parte de la plataforma que sería 3.7, ok. On 3.7, eh, one more time, we are going to listen eh, to a conversation and we are going to see the map, ok. Una vez más tenemos otro mapa, tenemos diferentes lugares, Incluso acá lo puede acercar para que tenga una mejor vista. O tenemos un supermarket, drugstore, post office, bookstore, a hospital, gas station, department store, movie theater. Eh, tenemos una fuente que sería fountain, city bank. We have a restaurant. Eh, we have a coffee shop. Uh, we have a shoe store. Es una venta de zapatos, ok. Entonces, basándonos en la conversation, hay un, un parking lot o un car park, ok. Basándonos en la conversación y viendo eh, el mapa, eh, tenemos que responder eh, la pregunta, where are they going? Ok. Y ahí tenemos las diferentes opciones. Tenemos que seleccionar una. Eh, where are they going? Que sería, bueno, creo que son quiero ver, cuatro conversaciones. ¿okay? Entonces tenemos que escuchar dónde está yendo la primera conversación, dónde está yendo la segunda y dónde está yendo la tercera y la cuarta. Ellos eh, se van a basar más que todo en eh, prepositions. ¿okay? En prepositions. Entonces a eso tenemos que poner atención cuando digan across from, behind, next to, o across from, eh, etc. Y todos los que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? No. Nope. All right. Perfect. So, thank you so much, everybody. Ok. Aquí nos vamos a quedar hasta acá. Eh, cuídense mucho. Quédense en su casa. Y si tiene que ir a trabajar, protéjase muy bien. Y espero verlos mañana. Ok. Have a good night. Good night. Thanks a lot. Good night. Bye. Bye. Bye.